ठीक है बैल ट्रेन अपन पांडिमा से लेक्चर बैठे खाद्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैसे खाद अपन पहली कन्सेप्ट बगित दैट इज द सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन खाद अपन सोल्यूशन के दोन टाइप बगित फर्स्ट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन सेकेंड इज द जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन बदल खाद क्लियर मेन्शन के लिए होता है खाद रेंज ऑफ थीटा मस्ट बी न जीरो टू टू फाइव प्रॉब्लम बगित सभी वरायटी के प्रॉब्लम बगित खास कर दोन टाइप के प्रॉब्लम बगित होते एक मे वैल्यू पॉजिटिव आए दुसर मे क्या एखाद वैल्यू निगेटिव आएँ पूछा एखाद अपन लेक्चर कंटिन्ू करते एखाद सेकेंड कन्सेप्ट बढ़ा स्टार्ट करो दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल सोल्यूशन क्या मतलब एखाद जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेटिक इक्वेशन एखाद जनरल सोल्यूशन मे एखाद अपन बरेस फॉर्म्यूले बनना है जनरल एखाद बोर्ड के परीक्षे मे एखाद एक फॉर्म्यूले डेरिवेशन मन कई वे विचार जता पहले एखाद आप मेन फोकस लिखा दया तो फॉर्म्यूले डिराइव करना और नहीं लिखा दया अपन क्या लिखा दिया फॉर्म्यूले बढ़ना और एनालिस मात्र कर लिखा दया कि प्रॉब्लम कैसे विचार जाते पैल लिखा दया एनालिस करूँ अपन टोटल अनतर एखाद सग वरायटी जो लिखा दिया प्रॉब्लम एक एक बढ़ा स्टार्ट करो तो एखाद अपन जनरल सोल्यूशन बढ़ा स्टार्ट करते हैं बहुत एखाद कई फॉर्म्यूले तैयार करना है अपन तो इतने कई फॉर्म्यूले संगत एखाद बढ़ा दस्त फर्स्ट फॉर्म्यूला साइन थीटा इक्वल टू जीरो क्या बनना एखाद साइन थीटा जर का एखाद जीरो आए तो थीटा की वैल्यू क्या अल पाजे तैयार एखाद जनरल सोल्यूशन बदल एक जस्ट सीम्पल कॉमेंट प्रिंसिपल सोल्यूशन का संगत होता एखाद अपने कि रेंज फिक्स होती है एखाद थीटा की रेंज कुछ कुछ पर्यत होती जीरो टू टू फाइव जनरल सोल्यूशन कशाला मनना एखाद तो थीटा के रेंज पर एखाद का लिमिटेशन नहीं है तुम्हें कुटुन कुछ पर्यत पर एखाद रेंज घू शकता है जैसे एखाद जनरल सोल्यूशन मे अपन अस क्या स्पेसिफिक वैल्यू नहीं घेना जनरल वैल्यू एखाद दैट इज यन मेन्शन करा स्टार्ट करना तो एखाद अपन जैसे पहला फॉर्म्यूला बहू साइन थीटा इक्वल टू जीरो एनालिस करा स्टार्ट करते हैं आता विचार कराया स्टार्ट करा साइन या कुछ एंगल की किमत जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो साइन या कुछ एंगल की किमत जीरो एखाद थोड़ा विचार एक लक्षा दें अपने साइन जीरो का जीरो थोड़ा पूरे जो अपन साइन पाए की वैल्यू का एखाद जीरो साइन टू पाए की वैल्यू का एखाद जीरो अर्थ क्या एखाद तुम्हें कुछ पर्यत पाऊ शकता है डै डैश ऑफ टू यन पाय मेजेस क्या एखाद यन पाय पर लक्षा दिया साइन थीटा की वैल्यू का लक्षा दिया जीरो फ्त डाउट एवडाच कि यन का पाजे तरी हाँ यन बदल लक्षा दिया क्लियर आता यन बिलॉन्ग्स टू द जेड जेड मीन्स द इंटीजर नंबर यन मे क्या पाजे इंटीजर नंबर दैट इज जीरो पाय वन पाय टू पाय थ्री पाय लक्षा दिया दैट इज कॉल्ड एज द जनरल सोल्यूशन लक्षा दिया कभी जर आल साइन थीटा इक्वल टू जीरो विचार लिखा दिया जनरल सोल्यूशन का लिखा क्लियरली मेन्शन करना अपन साइन थीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज क्या लिखा दिया थीटा इक्वल टू यन पाए क्या लिखा दिया साइन थीटा की जो वैल्यू जीरो जनरल सोल्यूशन का थीटा इक्वल टू यन पाए सीमिलरली लिखा दिया अपन कॉस साइड में बढ़ा स्टार्ट करो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो बता कॉस या कुछ एंगल की किमत जीरो दैट इज पाय बाय टू थीटा इक्वल टू क्या लिखा दिया पाय बाय टू क्या लिखा दिया पूरा थ्री पाय बाय टू फाइव पाय बाय टू अस बगित लिखा दिया एक गोष्ट आठवती क्या दिशा है बह वन पाय बाय टू थ्री पाय बाय टू फाइव पाय बाय टू हाँ अर्थ क्या लिखा दिया सगले नंबर कैसे दिशा है ऑड नंबर दिशा है लक्षा दिया हाँ अर्थ अस मनू शको कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाय बाय टू मग ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाय बाय टू लक्षा दिया तुम्हें दोन प्रकार मेन्शन करू शता है टू एन प्लस वन पाय बाय टू कि लक्षा दिया टू एन मैनस वन इन टू पाय बाय टू लक्षा तो सोल्यूशन है दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन मना कि मैनस वन मटल तरी चल थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाय बाय टू बार लक्षा दिया प्लस कि माइनस लक्षा दिया एन की वैल्यू अपन कुछ ली स्टार्ट करते एन की जर वैल्यू जीरो पास स्टार्ट के लिए एखाद तो टू एन प्लस वन इन टू पाय बाय टू एन की वैल्यू जर वन पास स्टार्ट के लिए कापरा फॉर्म्यूला टू एन माइनस वन इन टू पाय बाय टू तो एखाद अपना सेकेंड फॉर्म्यूला अपन भेटना है दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाय बाय टू आता एक शायद तीसरा फॉर्म्यूलाक जाऊँ तो अपन दैट इज टैन थीटा इक्वल टू जीरो टैन थीटा की वैल्यू क्या लक्षा दिया जीरो हेजन सोल्यूशन काड़ना है लक्षा दिया पुन हा पद्धति नहीं थोड़ा वेग् पद्धति ने काड़ो लिखा दिया टैन का बेसिक फॉर्म्यूला क्या लिखा दिया टैन का बेसिक फॉर्म्यूला दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो कॉस थीटा इकड़े डिविजन मे इकड़े गेल मल्टीप्लिकेशन मे जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो जीरो इंटू कॉस थीटा दैट इज जीरो भेटे लिखा दिया अपने साइन थीटा इक्वल टू जीरो 
आणि साइन थीटा इक्वल टू जर झिरो असेल तर काय त्याचं इम्प्लाइज मीनिंग माहिती आहे आपल्याला काय माहिती आहे इम्प्लाइज मीनिंग साइन थीटा इक्वल टू झिरो थीटा इक्वल टू एन पाय याचाच अर्थ काय लक्षात द्या याचाच अर्थ लक्षात द्या एवढाच की काय टॅन थीटा इक्वल टू जर झिरो असेल तर त्याचं इम्प्लाइज मीनिंग काय होईल लक्षात द्या इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाय त्या लक्षात द्या जनरल सोल्युशन म्हणजे लक्षात द्या पहिले आपल्याकडे बेसिक तीन फॉर्म्युला तयार झाले तीन फॉर्म्युला मध्ये लक्षात ठेवा तर कन्क्लुजन लक्षात ठेवा साईन थीटा इक्वल टू झिरो त्याचा अर्थ काय थीटा इक्वल टू एन पाय कॉस थीटा इक्वल टू झिरो असेल तर त्याचं इम्प्लाइज मिनिंग काय लक्षात द्या किंवा त्याचं जनरल सोल्युशन काय थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू फाय बाय टू तिसरं लक्षात द्या फॉर्म्युला काय इफ टॅन थीटा इक्वल टू झिरो त्याचं जनरल सोल्युशन इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाय तर हे लक्षात द्या बेसिक तीन फॉर्म्युले त्यानंतर लक्षात द्या आणखी थोडे आपल्याला टिपिकल असले लक्षात द्या तीन फॉर्म्युले बघायचे आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण स्क्वेअरचे फॉर्म्युले बघायला स्टार्ट करतो तर ठीक आहे आपण पुढच्या याला कंटिन्यू करू ठीक आहे तर लक्षात द्या आपण पहिले तीन फॉर्म्युले बघितले लक्षात द्या आता लक्षात द्यायला सेकंड टाईप म्हणतो लक्षात द्या त्याच्यामध्ये लक्षात द्या आणखी तीन फॉर्म्युले बघणार आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट लक्षात द्या हे तीन फॉर्म्युले तर लक्षात द्या त्या फॉर्म्युल्यांचा अनालिसिस सांगतो लक्षात द्या कशा फॉर्ममध्ये असतील आणि ते वापरायचे कसे ते आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम्समध्ये बघू तर त्यातला लक्षात द्या पहिला फॉर्म्युला इफ साईन थीटा इक्वल टू साईन आल्फा काय म्हणतो लक्षात द्या साईन थीटा इक्वल टू काय असेल लक्षात द्या साईन आल्फा असेल तर लक्षात द्या आपल्याला याचं सोल्युशन काढता येतं सोल्युशन कोणाचं काढायचं समजून घ्या लक्षात द्या सोल्युशन आपल्याला कोणाचं काढायचं आहे थीटाचं आणि कुणाच्या फॉर्म मध्ये लक्षात द्या अल्फाच्या फॉर्म मध्ये तर क्लिअर असू द्या साईन थीटा इक्वल टू साईन आल्फा इम्प्लाइज काय म्हणतोय साईन थीटा इक्वल टू साईन आल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस वन रेस टू एन इंटू आल्फा बघा हे फॉर्म्युल्याकडे बघून थोडं घाबरू शकतो लक्षात द्या पण याला काही घाबरण्यासारखं काही नाही लक्षात द्या त्याचं लक्षात द्या आपण डेरिव्हेशन लक्षात द्या करू शकतोय आपण तुम्ही लक्षात द्या आपण जे पण रेग्युलर क्लासचे स्टुडंट आहेत लक्षात द्या त्यांना आठवते लक्षात द्या आपण क्लासमध्ये जे डेरिव्हेशन पण बघितलं होतं त्यांच्याकडे लक्षात द्या ते डेरिव्हेशन नाही लक्षात द्या त्यांनी बुकमध्ये बघून घ्या बुकमध्ये लक्षात द्या डेरिव्हेशन दिलं जाईल अनालिसिस मात्र सांगतो लक्षात द्या एक मायनस वन रेस टू एन अल्फा हे काय इंडिकेट करतोय लक्षात द्या तर हे काय इंडिकेट करतोय लक्षात द्या ज्यावेळेस एनची व्हॅल्यू एन लक्षात द्या इंटिजर नंबर आहे एनची व्हॅल्यू काय असेल लक्षात द्या इवन नंबर असेल तर इथं लक्षात द्या काय मायनस वनचा पॉवर इवन असेल तर इकडे काय लक्षात द्या प्लस ए दॅट इज एन पाय प्लस आल्फा आणि लक्षात दुसरं काय एनची व्हॅल्यू जर काय असेल लक्षात द्या ऑड असेल तर ही व्हॅल्यू काय मायनस सो एन पाय मायनस आल्फा आणि तिथनं लक्षात द्या फॉर्म्युला तयार झाला आहे या फॉर्म्युला तयार करताना लक्षात द्या आपण बेसिक अंडरस्टँडिंग वापरला तरी पण लक्षात द्या एकदा जस्ट सांगायचं म्हणून सांगतो लक्षात द्या साईन थीटा इक्वल टू साईन आल्फा ते इकडे प्लस मध्ये इकडे गेला काय मायनस मध्ये साईन थीटा मायनस साईन आल्फा त्यानंतर लक्षात आपण फॉर्म्युले बघितलेले साईन सी मायनस साईन डी तो फॉर्म्युला वापरा लक्षात द्या दॅट इज साईन सी मायनस साईन डी काय फॉर्म्युला बघितला होता आपण टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय टू इन टू साईन ऑफ सी मायनस डी बाय टू तो फॉर्म्युला वापरा लक्षात द्या आणि दोघांना कम्पेअर केल्यानंतर लक्षात द्या आपल्याला काय या फॉर्मॅटमधलं सोल्युशन भेटेल अर्थात लक्षात त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करण्याची गरज नाही आपल्याला मेन काय महत्वाचं आहे साईन थीटा इक्वल टू साईन आल्फा असेल तर सोल्युशन काय लक्षात द्या थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस मायनस वन रेस टू एन इंटू आल्फा वेर एन इज द इंटिजर त्यानंतर लक्षात आपण सेकंड फॉर्म्युला बघायला स्टार्ट करू ए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस आल्फा काय म्हणतो बघा एक कॉस थीटा इक्वल टू कॉस आल्फा असं जर असेल इम्प्लाइज सेम लक्षात द्या इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन पाय प्लस वर मायनस आल्फा थीटा इक्वल टू टू एन पाय प्लस वर मायनस आल्फा त्यानंतर लक्षात द्या नेक्स्ट फॉर्म्युला दॅट इज इफ टॅन थीटा इक्वल टू टॅन आल्फा टॅन थीटा इक्वल टू टॅन आल्फा तर सोल्युशन एक का द्यायचं इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस आल्फा बरं लक्षात द्या हे फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतील अर्थात लक्षात द्या हे फॉर्म्युले पाठ न करू याच्यावर लक्षात द्या आपण प्रॉब्लेम घेणार आहे एवढे प्रॉब्लेम सोडवा लक्षात द्या की त्या गोष्टी ऑटोमॅटिक लक्षात राहायला स्टार्ट होतील म्हणजे लक्षात द्या फोकस कशावर असायला पाहिजे आपल्या लक्षात द्या प्रॉब्लेम सोडवण्यावर कधी पण लक्षात ठेवा फिजिक्स असेल किंवा मॅथ लक्षात द्या फॉर्म्युले पाठ करण्याच्या याच्यावर लक्षात द्या कधीच कॉन्सन्ट्रेट करू नका त्याचं सगळ्यात महत्वाचं काय लक्षात द्या फॉर्म्युले पाठ केले की विसरणार आणि कधी विसरणार लक्षात द्या ज्यावेळेस आपल्याला गरज आहे त्यामुळे लक्षात द्या फॉर्म्युले पाठ न करू हे तीनही फॉर्म्युले महत्वाचे लक्षात द्या त्यानंतर लक्षात द्या आणखी तीन फॉर्म्युले बघणार आहे ऍक्च्युअल लक्षात द्या आपण
थर्ड टाइम एचएम में देखा जाए तीन फॉर्मूले पर दल आपन सिंगल एचएम में देखी ना इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आल्फा कैम दल देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर आल्फा ठीक है तो देखा जाए ये फॉर्मूले वही जो देखा जाए पहले तीन टाइप के फॉर्मूले अन्य देखा जाए कि तीन फॉर्मूले देखा जाए दोन टाइप के देखा जाए फॉर्मूला वाले देखा जाए अपन प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट करो अन्य देखा जाए देखा जाए स्क्वायर के फॉर्मूले ये देखा जाए अपन जानते हैं बोलो तो ठीक है अपन प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट करते हैं ठीक है तो देखा जाए अपन जेपन फॉर्मूले वही के तेज़ और देखा जाए प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट करो या साइड लाल क्या जाए सही आप फॉर्मूले जी लिस्ट बनाओ ले लो चाहे तेपन फॉर्मूले का जाए क्लियर है तो आपने कर साइन थीटा इक्वल टू जीरो थीटा इक्वल टू एन पाइ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन एन टू पाइ बाइ टू ऐसे लिख चाहे टोटल लिस्ट है तो लिस्ट वाले क्या जाए तुम्हें कंसेंट्रेट करो शक्ता चेक के दौर का जाए लिस्ट लीना तो कारण है उड़ा कि आपने लिखा जाए फॉर्मूले पार्ट करना चाहिए अपना का बड़ो तुम्हें बन लिखा जाए गरीब जाओ इस प्रॉब्लम सोल्व आप लिखा जाए तो ऐसे एक आवाज़ वाला वो एवर लिस्ट करा अंते फॉर्मूले बगून आप लिखा जाए तो ऐटोमेटिक लिखा जाए ला स्टार्ट होती तो तेज़ आवाज़ अपन पहला प्रॉब्लम बगैर स्टार्ट करते बाकी क्या प्रॉब्लम मैनेजिंग मैनेजिंग साइन सिक्सटी जो है लिखा लिखा जाए रूट थ्री बाई टू सिक्सटी मंजे क्या लिखा जाए पाई बाई थ्री तो रूट थ्री बाई टू ला टू ला कार्ड ना लिखा जाए नहीं क्या हुई लिखा जाए साइन एक्स जो इक्वल टू रूट थ्री बाई टू चला गया क्या लिखा नहीं साइन ऑफ पाई बाई थ्री क्या मुझे लिखा जाए रूट थ्री बाई टू चला गया क्या लिखा लिखा जाए अपन पाई बाई थ्री अन्य आता लिखा जाए थोड़ा बगैर स्टार्ट करा एक ऐसा दिशा है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या मुझे बोला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा मुझे लिखा जाए क्या एक्स इज सिमिलर टू द थीटा पाई बाय थ्री सिमिलर टू द अल्फा मतलब क्या जाके गाबरे से नहीं लिखा जाए डायरेक्ट लिस्ट में देखा गया है उड़ाई फॉर्मूला उड़ा दिस पे बगल क्या जाए फॉर्मूला नंबर फोर क्या दिस आले साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जरा से तो जरा सॉल्यूशन क्या लिखा जाए लाडे जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेश्यो एन इनटू अल्फा तो तब क्या जाके थीटा जाके और क्या पुट करना रहा हम एक्स अन्य अल्फा जाके और लिखा जाए इतनी जी वैल्यू है क्या वैल्यू है दर्दस पाई बाय थ्री तो क्या जाके अपन थीटा माइनस वन रेस टू एन एन टू पूरा क्या लिखा दिया दैट इज द अल्फा तो अल्फा की वैल्यू क्या अपने कहना पाई बाय थ्री तो क्या लिखा पाई बाय थ्री ना पाई बाय थ्री एज इट इज सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या होगा साइन एक्स इज इक्वल टू द रूट थ्री बाय टू आसे तो जनरल सॉल्यूशन क्या है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इनटू पाई बाय तो क्या जाए प्रॉब्लम कंप्लीट आ रहा है अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टार्ट बगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड प्रॉब्लम बगैर स्टार्ट करते हैं cos x इज इक्वल टू -1/2 बस फायदा सेकंड महत्वाची गोष्ट लिखा जाए माइनस तर पहिला नंबर का आपण जे अगोदर प्रॉब्लम सोडवले त्याच पद्धतीने लिखा जाए पहिला नंबर जर ते वैल्यू काढून घेऊन लिखा जाए ज्या वैल्यू साठी लिखा जाए निगेटिव येणार आहे तर त्याच्यामध्ये लिखा जाए पहिली गोष्ट बगैर स्टार्ट करू पहिला नंबर काय बघणार आपण निगेटिव साइनला विसरून जा काय बघा cos x इज इक्वल टू 1/2 अगोदर आपण cos y इज इक्वल टू 1/2 म्हणत होतो पण आपल्याला लिखा जाए त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट नाही करायचं अपने लिखा जाए कशा कॉन्सन्ट्रेट कर कॉस एक्स इक्वल टू वन बाय टू कॉस या कुछ एंगल की किमत लिखा जाए वन बाय टू आते प्लस साइड लिखा जाए क्या मतलब लिखा जाए वर्ड लिखी तो मैं कॉस वाय इज इक्वल टू वन बाय टू कॉस या कुछ एंगल की किमत लिखा जाए वन बाय टू है दैट इज द सिक्सटी डिग्री क्या मतलब लिखा जाए कॉस ऑफ पाई बाय थ्री दैट इज द वन बाय टू मुझे तो लिखा जाए ऐसा मन पाई का मतलब वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पाई बाय थ्री वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाए पाई बाय थ्री बस लिखा जाए अपन अंकित जनरल सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया अपन लिखा जाए माइनस वन बाय टू कॉस का कुछ लाइन दर्शी कीमत माइनस वन बाय टू एक आठ नज़र तू चला दे क्या नाम लगा क्या है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस आठ बाय चार फॉर्मेट में लेकर ऐसे बस लिखा जाए वाई इज इक्वल टू पाई बाय थ्री आता अलग क्या बोले जाए अपना कॉस कुछ लाइन कोऑर्डिनेट में देनी गई थी तो एक डे उसमें क्या जाए अपन कोऑर्डिनेट वगैरह ना अपना ना माइंड लिखा जाए क्या माइंड है ए एस पी सी कॉस कुछ लाइन कोऑर्डिनेट में देनी गई थी उसका जाए पहले ना पॉजिटिव कुछ लाइन कुछ लाइन कोऑर्डिनेट में देते हो फर्स्ट आनी फोर्थ में दे कॉस पॉजिटिव है क्या सा आपने क्या लिखा जाए सेकंड अनि थर्ड कोऑर्डिनेट में देखा लिखा जाए कॉस नेगेटिव है सर द फर्स्ट द फोर्थ बोला सेकंड अनि थर्ड में देखा लिखा जाए कॉस नेगेटिव है मगर तो विचार है तेरे लिखा जाए कि सेकंड गेज है तो थर्ड गेज लिखा जाए दो एंगल गेज है जनरल सॉल्यूशन में देते लिखा जाए कि आपन एंगल एक जा करता है मंजर लिखा जाए आपका अल्फा
अल्फा की वैल्यू का जे पे फॉर्म्यूला बोलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो अल्फा की वैल्यू एक इतना जर एखा वैल्यू का दोन ये तो लक्षा दिया अशा वे सगत महत्व कॉन्सन्ट्रेशन देस कि जी छोटी है ना तो गई ची आज एखाद कुछ क्वार्टर मे एखाद एंगल की वैल्यू स्मॉल आल दैट इज इन अ सेकंड क्वार्टर तो अपने क्या घेवा लगे वैल्यू सेकंड क्वार्टर महत्ति है पाय मैनस थीटा क्या सर क्या पाय मैनस थीटा तेजर एखाद अपने अस करता है एक्स इज इक्वल टू क्या मन कर पाय मैनस थीटा पाय मैनस थीटा थीटा दैट इज वाय क्या लिखा था पाय मैनस पाय बाय थ्री पाय मैनस पाय बाय थ्री वैल्यू क्या लिखा था पाय मैनस पाय बाय थ्री दैट इज टू पाय बाय थ्री सो एक्स इज इक्वल टू टू पाय बाय थ्री मैं थोड़ा कन्फ्यूज ना का बोले क्या दिया दिस इज नॉट द सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू टू पाय बाय थ्री एक जनरल सोल्यूशन नहीं आ सकते कारण आप जब अपन समझते जनरल सोल्यूशन कभी आल क्या दिया क्या मन तो जनरल सोल्यूशन कभी आता एन ए लगे मेरे लिखा एक्स इज इक्वल टू टू पाय बाय थ्री जरी लिखा लिखा तो क्या साथ लिखा लिखा दिया क्लियर आसूदा तो क्या साथ लिखा लिखा दिया कि कॉस्ट का कुछ एंगल की किमत लिखा दिया माइनस वन बाय टू तो ये लिखा दिया अपने का संगता है कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री इज द माइनस वन बाय टू मेज लिखा दिया माइनस वन बाय टू मैं कशा रिप्लाइज करू शो दैट इज कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री तो क्या तीस लिया स्टार्ट करते हैं बस का लिखो मैं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू पाय बाय थ्री क्या बोला माइनस वन बाय टू बस क्या ये सग तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तुम्हें जर क्या अंडरस्टैंडिंग वाड़ी तो कई दिवस तुम्हारा डायरेक्ट लिखा है कॉस का कुछ एंगल की किमत माइनस वन बाय टू दैट इज द कॉस ऑफ टू बाय बाय थ्री ये लिखे कि लिखा दिया मैं अपन आता अपने प्रॉब्लम और आलो ओरिजिनल प्रॉब्लम पर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू बाय बाय थ्री मेरे लिखा दिया एक्सला क्या मनार अपन थीटा टू बाय बाय थ्री लाइन अपन अल्फा अपने कड़च फॉर्म्यूला लिखा दिया बगा दिस्ते का लिस्ट मे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा थीटा इक्वल टू टू एन पाय प्लस वार माइनस अल्फा बगा थीटा के जागे का एक्स अल्फा के जागे का टू पाय बाय थ्री सो आज आंसर लिया स्टार्ट करते थीटा इज इक्वल टू दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस वार माइनस अल्फा अल्फा की वैल्यू का टू पाय बाय थ्री सो दैट इज द टू पाय बाय थ्री सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन बहुत ये जनरल सोल्यूशन रिक्वायर्ड है मेजे समझू क्या लिखा दिया प्रॉब्लम मे कोच क्या लिखा दिया पैलदा माइनस तो माइनस लिखा दिया अपना वैल्यू का मैनस की वैल्यू आया नर लिखा दिया अपने का रेग्युलर फॉर्म्यूला वरता है नर सोल्यूशन का आज अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ा स्टार्ट करते ठीक है अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ा स्टार्ट करूँ दैट इज फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू मैनस वन बढ़ा दिया पर फॉर्मैट मे लिखा दिया क्या अपने का अपने क्या करा लगे टेन थ्री टाइक वाल टू टेन आता फॉर्मैट मे कन्वर्ट करा लगे अपन बढ़ा स्टार्ट करूँ टेन या कुछ एंगल की किमत मैनस वन है बगा टेन या कुछ एंगल की किमत मैनस वन है आज थोड़ा डायरेक्ट जाए एखाद मैं डायरेक्ट संगत है मन मन बढ़ा विचार करूँ पैलदा क्या बढ़ना टेन या कुछ एंगल की किमत वन है दैट इज प्लस वन पाय बाय फोर टेन या कुछ एंगल की किमत प्लस वन है दैट इज द पाय बाय फोर आता क्या बढ़ा है टेन कुछ क्वार्टर मे निगेटिव है टेन कुछ क्वार्टर मे निगेटिव है लिखा पहले आता पॉजिटिव कुछ लगे बहुत फर्स्ट आ थर्ड मे पॉजिटिव ये अर्थ क्या सेकेंड आ फोर्थ मे निगेटिव छोटा कुछ लिखा है यहाँ मतलब एंगल दैट इज सेकेंड मेजेस क्या सर लिखा था पाय माइनस थीटा तो क्या मैं डायरेक्ट लिया स्टार्ट करते पाय माइनस पाय बाय फोर अपने का बोला इक मेन्शन करते थीटा दैट इज पाय माइनस पाय बाय फोर पाय माइनस पाय बाय फोर की वैल्यू क्या लिखा है सब्ट्रैक्शन करा सीम्पल दैट इज पाय माइनस पाय बाय फोर दैट इज द थ्री पाय बाय फोर क्या बोला थ्री पाय बाय फोर आता एक कशा मु लिखा है तुम्हारा डायरेक्ट संगत है क्या लिखा है अपना तीन डायरेक्ट लिया एवं सग नहीं लिया बस अपन क्या लिखना लिखा था माइनस वन ला कशा रिप्लेस करना अपन टेन ऑफ थ्री बाय बाय फोर डायरेक्ट मेन्शन करते दैट इज टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ थ्री बाय बाय फोर अन लिखा था अपन कुछ फॉर्म्यूला आलो या थ्री एक्स ये समझू क्या लिखा था थ्री एक्स इज द थीटा एक्स मे थीटा नहीं है लिखा था थ्री एक्स इज द थीटा यहाँ जो लिखा है एंगल है दैट इज थ्री पाई बाय फोर इट इज कन्सिडर्ड एज अल्फा मजेस कुछ फॉर्म्यूला है टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा अपने कभी सोल्यूशन है क्या इफ टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा थीटा की वैल्यू का एन पाय प्लस अल्फा टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा थीटा की वैल्यू का लिखा था दैट इज एन पाय प्लस अल्फा तो कन्वर्ट कर लिखा था थीटा मेजे का थ्री एक्स दैट इज थीटा दैट इज थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या लिखा था दैट इज द थ्री पाय बाय फोर अल्फा की वैल्यू क्या लिखा था थ्री पाय बाय फोर सो थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाय प्लस थ्री पाय बाय फोर 
आता समझू का जनरल सोल्यूशन का जनरल सोल्यूशन का अर्थ क्या वैरिएबल की वैल्यू बुट कर वैल्यू वैरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कराए इक वैरिएबल का थ्री एक्स नहीं है वैरिएबल का एक्स है तो क्या है थ्री इकड़ का मल्टीप्लिकेशन मध्य अपना तक पाठवा लगे क्या वेल डिविजन मे सो एक्स इज इक्वल टू प्रत्येक टर्म लेपरेट दिया दैट इज एन पाय बाय थ्री प्लस थ्री पाय बाय इकड़ थ्री यूथ लक्ष फोर ला फोर एज इट इज थ्री थ्री का कैंसल सो थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री अपने जनरल सोल्यूशन भेटू जाए दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन पाय बाय थ्री प्लस पाय बाय फोर सो दे द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन बगे अपन दोन को समझे पैली क्या लिखा था माइनस डायरेक्ट गए कुछ एंगल की किमत लिखा था माइनस वन दैट इज थ्री पाय बाय फोर क्या मतलब लिखा था कुछ एंगल की किमत माइनस वन दैट इज थ्री पाय बाय फोर सो माइनस वन इज रिप्लेस पाए थ्री पाय बाय फोर दुसरी खोज लक्षा दे ज्यास मटल फाइंड द जनरल सोल्यूशन क्या फाइंड द सोल्यूशन लिखा था तो वे इतना जो वैरिएबल लिखा है इतना वैरिएबल का एक्स तो अपने एक्स की वैल्यू का थ्री एक्स की नहीं कई वे एक्जाम मे एखाद सीईटी किडब्ल्यू ची हम कई वे ऑप्शन अभी दिए जाते हैं तिथि जी वैल्यू दी जाए लक्षा दिया थ्री एक्स की दिल्ली जाए सोल्यूशन या फॉर्मैट में दिल जाए एन पाय प्लस थ्री पाय बाय फोर तो अपना समझ में खूब महत्व है लिखा था कि आप थ्री एक्स की नहीं अपने को वैल्यू विचार आती एक्स की अपने का दोनों साइड में तेरी जी मल्टीप्लिकेशन मे होते इकड़े पाठवा डिविजन मेन अपना सोल्यूशन मिलते तो ठीक है अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ा स्टार्ट करो ठीक है तो एखाद अपन ये लास्ट प्रॉब्लम बोत है लास्ट वरायटी समझू लिखा अपन जो बगित फॉर्म्यूला थोड़ा टिपिकल है लिखा था टिपिकल का लिखा था का खोचा है तैयार तो अपन बढ़ा स्टार्ट करो बै दिल अपने कड़े सेक एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो पैली गोष तो क्या लिखा है माइनस रूट टू एक आर एस एस लगे क्या वे लिखा है प्लस रूट टू सो क्या वे सेक एक्स इज इक्वल टू रूट टू आता थोड़ा कन्फ्यूजन वाटा लगता है इस फॉर्म्यूले देता जर का तीन फॉर्म्यूले दिए कुना के साइन फंक्शन कॉस फंक्शन है टैन फंक्शन सेक का फॉर्म्यूलाज नहीं है मैं लक्षा दिया का करना तो ये लक्षा दिया एक ऑप्शन क्या करना लिखा दिया अपन सेक का रेसिप्रोकल करना लिखा दिया दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर स्टार्ट करो रेसिप्रोकल मे क्या डिनामिनेटर का घून जाए अपने महत्ति है लिखा दिया सेक च उलट का कॉस एखाद का वन बाय ज्यास रेसिप्रोकल कर लिखा दिया जो कन्वर्जन कशा मे कॉस एक्स मे सो सेक एक्स रेसिप्रोकल दैट इज कोस एक्स कॉस एक्स रूट टू बाय वन चल रहा है रेसिप्रोकल का वे दैट इज वन बाय वन मजे लिखा एकदम सीम्पल प्रॉब्लम है बार खाद हम एक कोस मेजे कोस लिखा है कस थे समझू जा पैयादा लिखा है माइनस रूट टू होता लिखा है अपन आर एस का पाठ इट बिकम्स प्लस रूट टू सेक एक्स का फॉर्म्यूला नौता मजेस का लिखा था साइन कॉस आ टैन के फॉर्म्यूले जर कॉट सेक आसेक आल तो आप लगे कन्वर्जन कोसेक साइन मे कॉट टैन मे सेक लिखा था कॉस मे कन्वर्जन कर सेक एक्स इज इक्वल टू रूट टू होता कॉस एक्स इज इक्वल टू बिकम्स वन बाय रूट टू क्या लिखा था पूरे कंटिन्यू कॉस का कुछ एंगल की किमत वन बाय रूट टू लिखा था दैट इज पाय बाय फोर तो वन बाय रूट टू ऐसी क्या लिखना अपन कॉस ऑफ पाय बाय फोर सो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाय बाय फोर क्या मन तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाय बाय फोर क्या क्या अपने कड़े जनरल सोल्यूशन है तुला एक्स लगा मन अपन थीटा पाय बाय फोर लगा लिखा दिया अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्म्यूला एक डायरेक्ट संगत क्या अपन तक बनवा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्म्यूला थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस वन माइनस अल्फा बगे इकड़ है का बगे इकड़ फिफ्थ नंबर फॉर्म्यूला कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा थीटा इक्वल टू टू एन बाय प्लस वन माइनस अल्फा तो अपन कंटिन्ू करूँ क्या बहुत सोल्यूशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस वन माइनस अल्फा ची वैल्यू दैट इज द पाय बाय फोर सो दिस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन दिस द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन बन आज लेक्चर मे लिखा बगित पैयादा एक फॉर्म्यूल की लिस्ट बगित एनालिस बगित लिखा दिया लिखा दिया अपन ये फोर प्रॉब्लम्स बगित लक्षा दिया प्रत्येक प्रॉब्लम में लिखा है कहीं ना कहीं वरायटी होती है क्या जी वरायटी लिखा है तुम्हें अंडरस्टैंडिंग वाढ़ो कि लिखा है यहाँ पर जे सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स है लिखा दिया सोडव जाए पर लिखा दिया संग जे लिखा दिया लेक्चर्स मे प्रॉब्लम्स होता है तो प्रॉब्लम्स लिखा दिया एक दोन वेला व्यवस्थित समझू घया लिखा दिया तुम्हारा व्हाट्सअप ग्रुप पर लिखा जी अपन असाइनमेंट देते हैं कि लिखा जी प्रॉब्लम शीट देते हैं ती सोड़ा स्टार्ट करा तो ठीक है अपन पूछा लेक्चर मे लिखा दिया जे टाइप रहा है लिखा दैट इज द स्क्वेर के जे फॉर्म्यूले फॉर्म्यूले बढ़ू 
त्यानंतर त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स बघू आणि ते झाल्यानंतर काय आपण या जनरल सोल्युशनवर काय आणखी काही टिपिकल प्रॉब्लेम्स बघणार तर ते कं कम कम्प्लीट झाल्यानंतर काय आपला ट्रिबोनोमेट्रिक फंक्शनमधला फर्स्ट सेक्शन कम्प्लीट होईल आणि त्यानंतर आपल्याला सेकंड सेक्शनला स्टार्ट करता येईल तर ठीक आहे आपण थांबतो या ठिकाणी बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू